Hey guys, good evening. Welcome to the class. Thank you very much for joining today. Good evening, teacher. Good evening. How are good you? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good, good, evening, evening. teacher. good evening, everyone. Thank you very much for joining. ¿Cómo están, chicos? How are you doing today? Very, very good. Very good. Excellent. Okay. That's the attitude, right? So thank you for joining. Gracias por asistir a su clase and being on time. And well, I see here Rosita, I see Vanya, I see Dennis, Karen, I see Ivan and Jennifer. So welcome to the class. And today, guys, we're going to continue working with section number three. Okay, section number three from um, um, the platform, right? So let me go ahead and start sharing the screen right now. Just give me one moment. And I have your presentation here. Let me see. There we go. Okay. Show the screen. And here we have. Okay. So thank you guys for joining. And today we're going to continue with, uh, well, this is going to be section number, uh, session number six. Okay, session number six. Today is February the 2nd. And remember that we have 16 uh, sessions, right? So uh, we have, besides this one, we have, we have um, blah, 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 blah. <laughs> besides this one, we have 10 to go, right? DF math. So we can complete all the exercises from the, from the platform. Uh, okay, guys, so since this is session number six, we're going to still continue working with um, uh, the topics that we started yesterday, right? Los temas que comenzamos ayer, siempre vamos a continuarlos hoy. Now, the lesson objective, okay? Uh, can I have a volunteer to read the lesson objective? Volunteer to read the lesson objective in English, okay? Can I, teacher? Go ahead, please, Marilyn. Okay. By the end of the class, you will learn vocabulary from common jobs. Additionally, you will also practice describing the activities that different jobs do. Thank you very much, uh, Marilyn. Yes, uh, that is correct, right? Pretty much for this particular unit, that's the main lesson, right? It's como el objetivo principal. But not only that, no solo eso, because actually we're going to talk a little bit about a questions, okay? We're going to still continue working with questions. Bueno, en mi caso, chicos, yo recuerdo que quizás una de las cosas, bueno, les había comentado, ¿verdad? Que yo comencé a estudiar ya siendo, pues, una adulta, ¿verdad? And I remember that at that time, it was kind of, um, for me, difficult, you know, uh, to make up questions. Creo que las preguntas eran la parte más difícil para mí. So we're going to talk a little bit about it. Y creo que Lo que vimos la semana pasada ya es una base, ¿verdad? De las fórmulas para las preguntas, ¿verdad? En Present Simple. And that will help you a lot. And, well, a, vol a volunteer to read the lesson objective, but in Spanish. Hi, teacher. Hi, Rosita. Would you like to read? Yeah. Al Go final ahead. de esta clase... Ustedes aprenderán vocabulario de trabajos comunes. Adicionalmente, ustedes también practicarán describiendo las actividades que se hacen en los diferentes trabajos. Muy bien. Thank you very much. Remember that we have uh, that information, especially uh, at the beginning of each of the uh, sections in the platform, right? So pretty much that's going to be the uh, main thing, okay? Yesterday, we started talking about uh, section number three, right? And as you could see, there was... Uh, a lot of work to do with jobs and occupations, right? And uh, pretty much uh, what you did yesterday was to learn a little bit of the vocabulary words, right, from section number three, okay? Y ayer también practicamos la pronunciación, ¿verdad? And we have some um, jobs, like the ones I'm about to mention. Cashier, cook, or chef, right? We said that the difference between cook and chef, right, it's a uh, cook is como el cocinero, right, a person that cooks very well, right, but chef is that person that has, you know, um, uh, additional, I would say, uh, training, right, ha recibido como un 
training aparte, ¿verdad? Y tiene una especialización. That a person is a chef. And then we got a doctor. We got a flight attendant. A judge, right? Lodger. Pilot. Police officer. Receptionist. Salesperson. Security guard. Singer. Waiter and waitress. So all those were the vocabulary words that we learned yesterday. Y por cierto, chicos, hoy les mandé, les busqué unas, unas worksheets interactivas. No sé si tuvieron la oportunidad de hacerlas. Estaban, bueno, yo considero que estaban bien bonitas, estaban bien interesantes. And it was about jobs and occupations as well. Era eh, como hacer matching, ¿verdad? Entre lo, eh, the, the picture and the occupation. And also, um, you have to learn vocabulary, right? About the activities, las actividades que hacen, que es exactamente lo que la lección requiere. Así que si no lo ha hecho aún, no se preocupe. Espero tal vez mañana o más tarde tenga tiempo para poder eh, trabajar las worksheets. Ya van a ver que, que están bien interesantes. Now, also yesterday, um, we uh, talked, about, well, we mentioned in some of the exercises, right? The places where these people work, okay? For example, in a hospital. Who works in a hospital? A ver, who works in a hospital? Uh -huh, chicos, who works in a hospital? Dígame, Marilyn. For example, doctors, nurse, um, a teacher, en las personas que hacen limpieza, ¿cómo se llamaría? You know what? They are from the maintenance department, but let me go ahead and see what word we could use for that. Uh, uh, because I could be the cleaning, uh, sometimes they call it, no sé por qué le llaman the cleaning lady sometimes, but let me see, maintenance, uh, maintenance, uh, person, Well, I found here that we can say the maintenance person, right? O la persona de mantenimiento, right? Maintenance person. Maintenance person and security board. Exactly. That's true, right? Actually, as Melanie was saying, we got a maintenance person in a hospital, right? And also we got a security guard. We be in security guard. We got a uh, receptionist. Very good. Receptionist. Okay. Very good. Okay, so all those uh, jobs, right? I mean, the, all those professions we can find them in a hospital, right? Y, dígame, Marilyn. Marilyn, me levantó la manita. Usted necesitaba... Eh... No, teacher. No. Es primer cortés. Ah, okay. No problem. So those are the people that work in a hospital, okay? But we got the second place in an office, okay? Vamos a poner aquí in an office okay so what about the office what uh, professions can we find there mm -hmm. hi teacher hi what, wilmer um good night good evening good evening, good evening. Good evening. sorry don't worry okay. welcome to the class mm -hmm. thank you uh, in an office Police office. Police officer in an office or a security guard? Uh, lawyer. Lawyer, okay. Yeah. A security guard. Ah, okay. A security guard, Wilmer, es como el, el, ¿cómo le llamamos nosotros acá? El vigilante. Ese es un security guard. No sé si ese me quería decir. Oh, y el police, police office. El policía, police officer. Police officer, police officer, I'm sorry, es el oficial de policía, ¿verdad? ya directamente de esa dependencia del gobierno. Y el security guard es el, eh, el vigilante o la, el, el de seguridad que se contrata en las empresas, ¿verdad? Privadas en este caso. Uh -huh. Y el Teacher, is the police officer? No. ¿En una oficina? ¿Lo encontraría en una oficina? Mm, no. 
Ajá, exacto. No creo encontrar un policía. <laughs> bueno, menos que sea exactamente uh, la oficina you, de ellos. Hi, welcome to the class. Yes, but in, in my case, I would say, Wilmer, quizás un security guard. Ahí sí, en las oficinas sí encontramos ah, bastante okay. security guards. Mm -hmm. So thank you very much for your, uh, for your participation. Solo quería desplegar la listita, chicos. Permítame porque veo manitas levantadas, pero no veo los nombres. Ahorita voy. Ok. Uh, let me see Karen. Hello, Karen. Tell me. Hello. Uh, what is a salesperson? Salesperson is uh, una persona de ventas de cualquier departamento. Salesperson. Mm -hmm. Okay. And is the same waiter, waiters with waiter? Uh, it's the same, uh, Karen, but the difference is that waiter is for a is for a woman. I mean, uh, for a man, and waitress is for a woman. So in my case, I would be a waitress, right? And for example, Ivan would be a waiter, right? So waiter is for a man and waitress is for a woman. Mm -hmm. okay. So look at one is for a man and the, a man and the other one is for a woman. Hey, hi, good evening, uh, Lisbeth. No, don't worry, it's okay. No se preocupe, Lisbeth. Verdad, me alegra mucho que haya podido conectarse, que nos esté acompañando y no importa. Aquí le esperamos siempre que se conecte con nosotros. Muy bien. So, welcome. Welcome, Lisbeth. Uh, very good, guys. So, that was in an office. What about, what about in a store? In a store. 200. Teacher, in that case, is a receptionist, okay. salesperson, accountant. Receptionist. Uh, salesperson, muy bien, salesperson. Oh, yeah, sometimes we have accountants there. Accountants, very good. And what else? Cashier. What other profession? Oh, very good, a cashier. Mm -hmm. uh -huh. Estamos hablando de las tiendas, ¿verdad? O los negocios. In, in a store, we find sometimes receptionists. We define sometimes salespersons. Uh, we find accountants. We find cashiers, right? And I would add, yo siempre agregaría a security guard, right? A security guard. Uh, let me see. Well, only that, right? And what about in a hotel, guys? What about in a hotel? In a hotel, what professions would you find there? Waiter. Ah, okay, muy bien. You can find waiter. waiters. Receptionist. Very good. You find receptionist. Receptionist. Um, security guard. Yeah, we find security guards. Uh, a chef. Chef. Very good. Oh, I need to sneeze. We have to not breathe. Se me fue el estornudo. <laughs> okay, chef, very good. I was about to sneeze. Iba a estornudar, pero se me fue. We need, uh, I mean, we have waiter, waiters, waitress. Uy, ahí, perdón, se me fue. Waiters. It era waitress, okay? Eh, we find reception. Uh, Rece dígame. Waitress son las, eh, las bartenders, ¿verdad? Eh, no, las waitress. Uh -huh. A cashier? Yes, we can find cashiers. Sí, en ese caso, el, la wait, waitress es para mujer y waiter es for a man. Pero los dos significan mesero o mesera. Mesero, hombre y mujer. Oh, exacto. Uh -huh. okay. You're welcome. Okay, yes, we, find, we can find cashiers. Very good. And uh, let me see what else. Well, sometimes we can find singers, right? Okay. No les ha pasado que de repente van a un lugar, ¿verdad? A veces es como hostal, and they have live music, ¿verdad? Tienen como música en vivo, le llaman. Live yes. music, ajá. Uh -huh. Entonces, they have live music, so they have singers, right? You can find singers, and let me see. No cantamos ahí también para <laughs> Exactly, ajá. Uh -huh. And sometimes they have karaoke, Good right? Good evening, welcome. Welcome to the class. Okay, guys, so that was about the vocabulary that we studied yesterday, and also there were some activities, ¿verdad? Eh, ahí siempre en el video de la plataforma en la primera sección. Eh, for example, we have, where's the uniform? Sits all day. 
talks to people, works hard, stands all day, handles money, works at night, writes ticket, okay? So for example, who wears a uniform? Who wears a uniform? Take a look at the picture and tell me who wears a uniform. Pilot. Pilots, very good. Madeline, tell me. Fly attendant. Fly attendant. Fly attendants, uh, police officer. Police officers. Security guards. Leaders okay. and waitress. Waiters and waitresses, right? They wear uniforms as well, okay? And sometimes sales uh, people, right? They, uh, salespersons in this case, right? They wear uniforms as well. Thank you very much. What about seats all right. day? Great tickets, ¿qué, qué es, es, teacher? Pone, este, esquelas o este, sanciones, ajá, uh -huh, right tickets, ajá. Uh ah, -huh. uh, eh, okay. Uh -huh. What about seats all day? Seats all day. Pasa sentada todo el día o sentado todo el día. From the uh, picture, who do you think sits all day? Receptionist. Receptionist, right? Receptionist. Eh, is a probably pilot. Judge. Pilots, judge. Okay, yeah, it could be right during that time. Lager. A lawyer. Cashier. Cashier. Cashiers. Well, sometimes no. some cashiers, no. but cashier, no. I don't think so. No, this is Karen. No. Okay, so apparently uh, in El Salvador, that's not the case, right? In El Salvador, cashiers generally, si es en store, si van a estar como eh, stand all day. Pero si es en un banco, for example, they have the chance to, you know, to sit down, right, during the date. So uh, that's different. Y como, de, como dijimos ayer que se decía cajero de banco, vamos a ver quién se acuerda. Tell. ATM. Ah, ese es el automático. Automatic teller machine, right? So teller. Teller. Uh -huh. Uh -huh. A teller. Los tellers, they have the chance to sit down in the bank, at the bank, right? No tienen que estar parados todo el día. Entonces, tellers, they have that. Teller. 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 Cajero. Cajero de, Cajero. Banco. Cajero de banco. Sí. Uh -huh. okay. The teller. Uh -huh. Muy bien. And what about the next one? Talks to people. Talks to people. Talks to people. Police officer. Ah, okay. Police officers. Very good. Who else? Lawyer. Lawyers. Okay. Uh huh. Salesperson. Salesperson. Yeah, actually, they talk a lot, right? They need to convince their customers, right? They need to convince a client that they need to convince. Cashier. 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 Perception. Reception is, hay alguien que me dice algo, pero no alcanzo a escuchar. Security. Oh, security guard. Okay, very good. Uh, let me see who else. Well, by actually, yes, salespeople are the ones that talk a lot, right? Because actually, they, they try to sell their products, right? Tratan de vender sus productos. They try to sell their products. Very good. What about the next one? Works hard. Works hard. Who do you think works very hard? Yo ya tengo la, la, la profesión en mente de las que están ahí en la foto. Works very hard. What do you think? Singers. Singers, okay. Who else? Doctors. Doctors, very good. Nurse. Nurse. Yes, Teacher. Dígame. Teachers. The teachers work a lot. <laughs> okay. Teacher. Very work very hard. Dígame. Uh, vendor. Vendors, okay. Well, in this case, it's salespeople, right? Salespersons, okay? Porque vendor is, bueno, veamos cuál es la diferencia. Que es hard. Comerciante. Mm, no. Pues fíjese que en inglés, eh, más que todos los comerciantes son como business people. No importa el, el negocio que usted tenga, si es grande o pequeño, va a ser una business person, right? Let me write it quiere decir con hard? Worked hard, hard es un adverbio y es duro, ¿verdad? Trabaja duro, trabaja mucho. En mi caso, un ejemplo podría ser nurse. A nurse works very hard. Dígame. Waitress. What do you say? 
o mejor dicho, ¿cómo se traduce el customer service? Ah, es servicio al cliente, customer service, servicio customer al cliente. Service, uh -huh. Pero no aplica como para recepcionista. Eh, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque siempre una receptionist es parte del customer service, ¿verdad? Porque atiende a los clientes, ella los recibe. Uh -huh. okay. Okay. Sí, Gracias. you're welcome. Eh, I, este, les iba a digitar acá business person, ¿verdad? Una business person es más que todo una persona que tiene su, su propio negocio, ya sea pequeño, grande, no importa, ¿ok? Uh, es, un, uh, es una business person, ¿ok? Very good. So, uh, let me see. Well, works hard, dijimos, pero trabaja duro. Hard es eso, es un adverbio. ¿Cómo lo hace? He works very hard. En este caso, a nurse, right? It's a very good example. They work very hard. What about it stands all day? It stands all day. It stands all day. What do you think? Waiters and the waiters. Waitress and waiter, right? Because actually, Cashier. security guard. Security guard. Security guard. Sales people, sales person. Very waiter. good. Exactly. That's true, guys. Actually, security guards, they have to stand the whole day, right? Pobrecitos, hasta se han de aburrir. And sometimes they work, um, trabajan, por ejemplo, entran en de día y salen al siguiente día. It's very hard. Entonces, yes, they have to stand all day. And also, you mentioned waiters and waitress, right? Cashiers, right? For example, some cashiers, they have to be standing the whole day, todo el día, okay? Very good. What about yeah. handles money? Chef. Dígame. Fly. Yes, Fly chef. And cooks. Chef and Perdón. cooks. Dígame. Fly attendant es fly. Eh, dependiente. No, a fly attendant es una azafata. Ah, uh -huh. como, y, como, como de, de avión. Sí, exactamente. Uh -huh. Uh -huh. I have a question. Dígame. Uh, lawyer is abogado. Lawyer is abogado. Sí. Okay. Uh -huh. Thank you. You're very welcome. Okay. Uh, someone else? Questions, guys? No. Okay. Uh, what about handles money? Handles money. Handle is manejar, ¿verdad? Handle. Okay. O administra. Handles. Cashier. 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 Seller, well, in this case, salespersons, right? Who else? Uh, Taylor. Taylor, very good. Perdón, escuché otra cosa. It's tellers, very good. Thank you, okay? Uh, well, if you work uh, um, as a receptionist, sometimes actually they handle money as well, right? Okay, thank you very much. And what about works at night? Works at night. Yeah. Security guards, security guards, attendants, singers, singers and pilots, doctor, doctor, a uh, doctor is very good, right? And nurse, nurse, nurses, pilots, pilots. Okay, that is correct. All those professions, Receptors. right? Recep yeah. When How do you, you say bombero? Uh, firefighter. Firefighter. Ya se me olvidó. Firefighter. Ah, les iba a decir que cuando, por ejemplo, usted es una rece receptionist, pero en ese caso, si trabaja en un hotel, si sí toca de trabajar turno, right? Because you need, there, there's somebody who needs to be in charge, right? Siempre hay alguien como disponible durante las horas de la noche, right? Para eh, la recepción. So, thank you guys. Right. Y en el caso de un hospital, perdón, en el caso de un hospital, es, son las enfermeras, son nurses. Nurses, that is true, ok. Nurses. nurses. Mm -hmm. okay. Exactly. And what about the last one, guys? Rides tickets. Rides tickets. Police, Police officers, right? Or a judge, right? Pone ahí multas, ¿verdad? Pone... Uh, eh, ¿Cómo se llama? Sí, multas, ¿verdad? Ajá, pone tickets. En Estados Unidos le llaman Esquelas. tickets. Uh -huh. Esquelas. Muy bien. Thank you very much. Ajá. Exactly. So, guys, that was like, uh, like an insight right from yesterday's vocabulary. Um, um, now, let's go. Let's talk a little bit about the platform. Okay. I'm going to move here. 
No encuentro mi, mi plataforma. Wait. Vaya, chicos. I'm going to share with you the platform right now. So I'm going to stop sharing here. Voy a parar acá. And I'm going to share one more time. Give me one moment. I'm going to share the platform. Ok. Aquí en la parte de la plataforma, chicos, ven la plataforma en pantalla. Yes. Vaya. Yes. Eh, after watching the videos, ok, aquí si ustedes se fijan en la parte de abajo, hay una sección. Ya me participó Ricardo. Ya vieron ahí la participación de Ricardo, ok. Entonces, ahí está, participation. Dice, a doctor works in a hospital. The nurse works hard. The salesman work in tropigas. The salesman uh, sells, in this case, in this case, sería sells this TV. The cashier works in super selectos. The cashier works hard every day. Y luego Arturo, pues, nos compartió ahí también sus respuestas. A doctor works in a hospital. A doctor work, works hard. A cashier works in a store. A cashier handles money, etc. A sales Salesman uh, works in an office and also talks to people. Ok, si ustedes se fijan, pues ya tenemos dos participaciones. Cuando ustedes vean la sección, ¿verdad?, eh, del video, al final el, el instructor, ¿verdad?, les da como las instrucciones para que ustedes puedan participar y dejar sus ejemplos, ¿verdad? Entonces el vocabulario que acabamos de ver es para eso. Es para que usted lo utilice y cree sus propias oraciones y las agregue acá. Si se fijan, veamos la instrucción al final. Aquí está. Vean, aquí dice, eh, después de terminar esta actividad, ah, bueno, dice, ahora me gustaría que hicieran ejemplos con todas las palabras de vocabulario que les han proporcionado. Después de terminar esta actividad, por favor, compartan su trabajo en nuestro foro de discusión. ¿Verdad? Así que eso sea abajo, chicos, cuando ustedes vean un video y reciban esta instrucción al final, es para que ustedes puedan interactuar acá, ¿verdad? O ustedes incluso pueden como entrar y, y comentar, ¿verdad? Aquí está. ¿Verdad? ¿Quién, uh, ¿Quién lo hizo? ¿Verdad? Y, y ustedes pueden entrar también a, a compartir con ellos o a, o a comentar. ¿Verdad? Aquí está el de Ricardo. Muy bien. Eh, bueno, chicos, luego de esto, no sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Pregunta, chicos? No. No, muy, muy bien. Excelente. Díganme. Con las palabras que envió al chat vamos a hacer ejemplos. Sí, como los que estaban viendo acá. Ustedes pueden guiarse. Ahí Ricardo nos dejó unos ejemplos que están bien bonitos, ¿verdad? Así que ustedes pueden tomarlo ahí como, eh, como ejemplo. También hay una participación más arriba, ¿verdad? Y aquí pueden ver, son las palabras que hemos visto, las professions, ¿verdad? Luego también eh, los places y las activities. Uh -huh. Pueden guiarse con el ejemplo de eh, Ricardo y hay uno más que... No tiene nombre acá, pero pueden utilizarlo también como un ejemplo. Solo fíjense siempre en la tercera persona. ¿Se recuerdan que vimos lo de present simple, verdad? Cuando nosotros usamos la tercera persona, debemos agregar S al verbo, ¿ok? Para que eh, nos quede tal como debe de ser. Por ejemplo, miren el ejemplo de Arturo. Arturo tuvo cuidado y ahí él aplicó las reglas, ¿verdad? A doctor works in a hospital. A doctor works very hard. Y luego tenemos a cashier works, right, in a store. A cashier handles money, ¿verdad? Y al final también uh, me menciona a salesman talks to people. Creo que ahí él se le fue una apostrofe, ¿verdad? Pero ahí está la S, talks to people, right? So hay que tener mucho cuidado cuando usamos la tercera persona, ¿verdad? Ahora que ya sabemos cómo funciona el presente simple. Muy bien. Eh, let me see. Another important topic, because actually after here, ¿verdad? Después de acá, eh, we got the first knowledge check. Tenemos el primer knowledge check, ¿verdad? Y el knowledge check that we have here is, it's, um, look at the picture and answer correctly about the profession of each one, ¿ok? Entonces, hasta el momento, pues, no me han, no me han hecho preguntas sobre este ejercicio. Aquí, bueno, sí, ¿verdad? Es el que hicimos ayer, perdón. Perdón, perdón, sí es el que hicimos ayer, ¿ok? Entonces, no sé, tal vez ahora pues ya tenemos una mejor idea de cómo contestarlos, ¿verdad? Eh, siempre, chicos, hay que poner muchísima atención al subject pronoun, como lo decíamos ayer, ¿verdad? El subject pronoun is very important, ¿verdad? Por ejemplo, si me dicen, what's his job? Tengo que tener mucho cuidado porque la pregunta es sobre él, 
Entonces, he's a pilot, ¿verdad? Or what's her job, right? This is about her, o sea, sobre ella. She's a flight attendant, right? Y también hay algo que quisiera resaltar. Y quizás voy a abrir acá, eh, voy a abrir una pizarrita, permítanme. Eh, next, bye. Eh, chicos, cuando yo hablo de professions, ok, vamos acá. Jobs, ¿verdad? Or professions. ¿Verdad? Professions, cuando yo digo professions es algo que ha tenido tal vez un, eh, un entrenamiento más técnico, ¿verdad? Y jobs también, pues igual, puede que sea técnico, puede que no lo sea. Eh, cuando yo hablo de jobs and professions, yo, yo, yo ayer les compartí algo, una estructura y creo que se los compartí luego en el chat hoy. Yo tengo que asegurarme, ¿verdad? Que voy a usar mi verbo to be y voy a usar a or and, right? A or and, que es el artículo indefinido. Bueno, vamos a ver un repaso así rapidito del verb be, ¿ok? Bye. Por ejemplo, yo tengo acá los subjects, perdón que mueva la, mueva la compu, pero es que el, te, el teclado me queda de lado. Tenemos I, tenemos you, he, she, it, we, they, um, I, you, I, you, he, she, it, we, they. Ah, es que tenemos dos you, ¿verdad? Bye. Eh, tenemos dos you porque uno es singular y el otro es plural. ¿verdad? Porque you, puedo decir, por ejemplo, you, y puedo estar hablando con Rosita. How are you, Rosita? ¿Verdad? Entonces, cuando es solo uno, utilizo you. Eh, Tenme un momentito, solo le, con, le contesto a Karen. Ya, le, ya sí. Quiero pasar, perdón. Voy. Bye. Muy bien. Entonces tenemos esos porque eh, tenemos you, uno porque es you, ¿verdad? Yo lo puedo, lo puedo decir a Rosita, how are you, Rosita? Right, and I'm talking just to her, solo a ella, tú, ¿verdad? O usted. Pero si uso, uh, por ejemplo, a toda la clase, guys, how are you today? ¿Cómo están ustedes? Entonces, uno es singular y el último es plural. Por eso es que aparecen siempre dos. Muy bien. Eh, bueno, en este caso, por ejemplo, si yo digo I, si yo quiero decir yo soy maestra, ¿verdad? I'm going to say I am a teacher, right? Okay. In your case, en el caso de ustedes, chicos, you, no, perdón, en singular, ¿verdad? Puedo decir, por ejemplo... You are a cashier, ¿verdad? Eh, vamos a ver. He, he is a doctor, for example. She is a secretary. Aunque hoy en día, pues, secretary ya casi no se, casi no se usa, más que todo se usa administrative assistant, right? Ok, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis. Ad Administrative Assistant. Ok. Más que todo, quizás ese es el, el nombre de la posición hoy en día. Casi no ocupan secretary, right? Entonces, it. It. En este caso, it is. No voy a usar nada más porque no hay una profession específicamente para algo, ¿verdad? Pero cuando yo utilizo el verbo to be con it, siempre es así, porque es tercera persona. Luego tenemos we. We are a great class, ¿verdad? Ah, ok. We are um, students, ¿verdad? We are students. Muy bien. Eh, you are, you are, uh, let me see, sales. Perfect. Mm -hmm. eh, they are, they are waiters. Ok. Entonces, solamente esto, chicos, quisiera resaltar, ¿verdad? ¿Será que puedo cambiar el color del texto? No, puedo cambiar. Oh, sí. Sí, aquí está. Bye. Ay, todo se cambia. Olviden, ¿ok? Así que tenemos acá, eh, I am, ¿verdad? You are, he is, she is, it is, we are, you are, 
and they are, ok? No olviden este, ponerle mute a los micrófonos, ¿verdad? Para que no se escuche interferencia. Then, um, that's a verb be, ok? Eso es con respecto al verbo to be. Si ustedes se fijan, cuando yo utilizo la forma en singular, ya se fijaron que utilizo a. I am a teacher, you are a cashier, he is a doctor, she is a secretary. Pero cuando yo ya utilizo lo, el plural, ya no lo necesito. ¿Por qué, teacher? Porque a and and are only for singular nouns. So, Para los singulares, nada más. Si yo quiero decir, we are students, es plural, no lo necesito. Dígame, Marilyn. Sí, con respecto a eso tengo una pregunta, porque me había, me había dicho que person, refiriendo a esa persona, no lleva S, sino que cuando es en plural se ocupa people. People. Uh -huh. Sí, en este caso Pero, puede decir sales people, como se los estaba mencionando yo en los ejemplos. Or sales person. Sí. Pero sí se puede Person. pluralizar. Sí se puede. Oh, ok. Thank you. You're welcome. Aunque generalmente, como usted mencionaba, sí, la verdad es que eh, es más común escuchar people, ¿verdad? Sales people. Aquí para no confundirlo se los dejé así, pluralizado, pero sí se puede pluralizar, Marilyn. Uh -huh. Pero más común para escuchar people. Ajá, sales people. Eh, well, eh, contesto su pregunta, perdón. Sí, thank you. Oh, you're welcome. Vaya, chicos. Luego tenemos eh, you are. You are salespersons or you are salespeople, ¿verdad? Como nos decía Marilyn. Y ahí igual, ya no necesito yo el artículo indefinido, ¿ok? Y luego tenemos they are waiters, right? They are waiters. Tampoco ya no lo necesito porque es un plural, ¿verdad? Entonces, estos chicos son dos cosas bien importantes. Cuando yo digo mi profession or my job position, yo siempre utilizo el verbo to be y siempre utilizo un artículo indefinido si es singular. Si es, in, si es plural, ya no lo necesito. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Me voy a tomar la captura para mandársela después. ¿No questions? No questions. Vaya, very good. Eh, let me see. Voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente porque se ha quedado como stock aquí. Give me one moment. One moment. Me escuchan, ¿verdad? Can you hear me, guys? Yes. Sí. Ah, va. Yes, ok. Teacher. Ok, no sé. Sentí que de repente como que se puso lento. Solo déjenme y le guardo el screenshot. Bye. Ahí está. Ok, so let me share the platform one more time. Vamos a ver. Um, and the platform. Bye, aquí estamos. Bueno, entonces, y este fue el que terminamos ayer, ¿verdad? Uh, lo importante que decíamos es que tenía que hacer match el subject con el que con el que me preguntaba, ¿verdad? La siguiente sección, the next section, ¿verdad? Ya viene el próximo lesson objective, ¿ok? En este caso, pues, no sé. Quisiera un voluntario para que me lea the lesson objective in English, please. Lesson objective in English. Hi. Go ahead, Rosita. Is that Rosita? The, sí, ¿verdad? The, 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 um, the class you will learn to so natural, we ask him in person the only question. Very good, right? It's by. By the end, ok, very By good. Y este tema para mí es importantísimo, chicos, porque como les digo, yo quizás, para mí fue una de las partes difíciles. Dígame, Reina. Reina, usted levantó la mano. Do you have a question? Hello. No la escuchamos, Reina, quizás tiene mute. Sí, perdón. Ok, dígame. Este, quería participar. Ah, ¿cómo no? Claro que sí. ¿Quiere ayudarme aquí con la con la que es en, en español? Dice, al final de esta clase ustedes aprenderán a sonar de una manera natural cuando hagan preguntas interrogativas. Was, was, go. ¿Cómo se lee ahí? 
WH. WH. WH in presente simple. Thank you very much, Reina. And it's true, guys. Como les decía, this topic is very, very important. Okay. Porque lo, 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 lo bueno es que ya vimos la diferencia. Ya vimos que tenemos yes, no questions y que tenemos information questions, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de WH questions, automáticamente yo sé que ya no es una yes, no question, sino que es una information question. Y ustedes también ya saben cuáles son los elementos que necesitan. Vamos a ver de lo que ustedes se recuerdan, de lo que ustedes anotaron así antes de pasar acá. What are the elements? What are the elements that we need to make up questions? WH questions were, I mean, questions in English. ¿Qué se recuerdan? Dígame, Ivania. Eh, en la estructura gramatical, yes. primero va eh, WH question, eh, plus subject, plus verb, and plus complement. Mm -hmm. Muy, muy bien. En the question mark al final, ¿verdad? El question mark es siempre sí, importante. The question mark. Muy bien. Al principio es WH word, porque dijimos que teníamos dos. ¿Se acuerdan? Es WH word or WH phrase. Thank you very much, Ivania. Muy, muy bien. Vamos a ver. Quiero ver. Eh, ay, es que no tengo acá el chat. Aquí está. Vaya. Eh, aquí en el chat. Vamos a ver. Se lo voy a anotar. Tenemos que a veces son... WH, uh, WH word or WH phrase, ok? No sé por qué no me aparece aquí. Mm, se me ha perdido el chat. Bueno, pero es WH words or WH phrase. Muy bien. Y ahora sí, vamos a pasar a ver qué es lo que encontramos acá, ¿verdad? Y pues, eh, reduction of doing does. Pero quizás antes de pasar ya a esta parte de acá, ¿verdad? Quisiera dejarlo esto como más para después. Quisiera hablar un poquito de las WH questions y quizás acá sí ya voy a dejar de compartir la plataforma, ¿verdad? And I will uh, start sharing the, uh, the, the presentation, ¿ok? Ahí vamos. Muy bien. Entonces, eh, decíamos, ¿verdad? Eh, voy a cambiarme de acá. Muy buen trabajo con lo de las professions, chicos. Y solamente recordarles que pues practiquen un poquito con las con los links que yo les mandé. ¿Verdad? Ahí hay más vocabulario. Igual se practican como más activities. ¿Verdad? Activities dentro de ese vocabulario. Y vamos a pasar acá. Muy bien. Ahí está. Ok, guys. Eh, Well, these are just some examples, ¿verdad? Y quizás antes de pasar acá, voy a recordar también que tenemos preguntas siempre WH, word, WH questions, ¿verdad? Not only con do, pero también tiene, aquí incluí dos, ¿verdad? Que es what is her name or when is her birthday, etc. ¿verdad? Entonces hay que tener como cuidado, ¿verdad? Pero siempre las que son presentes simples con cualquier verbo, siempre vamos a hacerlas con la fórmula que Ivania nos mencionó hace un momento, ¿ok? Entonces, quizás para no confundir, vamos a, a mencionar solo las que van con la fórmula que hemos estudiado. Déjeme ver. Ahorita voy, solo voy a eliminar esta. Y... Uh, one moment. Okay. Bye, ahí estamos. Ok. Entonces aquí voy a dejar solamente, ¿verdad? Las que hemos estudiado. Very good. Take a look at the, at the, at the WH word. WH word. Ok. You have who. What, where, and when. Who, what, where, and when. I must teach it, see, I must. But the exercise will be only for, for this one, okay? So in number one, buy and sell chat ahorita. Go to the chat right now. Okay, buy and sell chat, and please tell me. Number one, ¿cómo quedaría la pregunta? What would be, what would be the, uh, the first one? Mm -hmm. Ay, Permítanme que no veo el chat. Ay. 
es que creo que se me va atrás de la pantalla. De mi momento. No sé, es la primera vez que se me ha escondido el chat. Vamos a ver acá, acá, acá. No, vamos a pasar esta para acá. Aquí está. Ahí sí, ya lo encontré. Yeah. Ok. Ok. Very good. Excellent. Good job. Ok. We got where. I mean. Ay, perdón. Se están pasando las que borré. Permítanme. Aquí está. Is where. Ok. Hoy sí, chicos. Es que borré dos para no confundirlos. Ahí está. Where does she come from? Very good. Where does she come from? Very good. What about number two? What about number two? Where, where does Muy bien. she come from? Excellent. Very good. Okay. So number one is where does she come from, right? And number two, me dijeron, repita nuevamente. Where, where does she live? Exactly. Where does she live? Excellent. And what about number three? Who does she live with? Very good. Who does she live with? Okay, ahí están los chicos también en el chat eh, poniendo sus respuestas. Very good. Who does she live with? Okay, number four. Number four. She do. Where? What does she do? Muy bien. What does she do, right? Cuando yo hago la pregunta, what do you do or what does she do? I'm asking for the profession or for the, uh, what, what the person does for a living. Okay, a lo que se dedica en este caso, right? And the last one? When time does time? she start college? Muy bien. What time? Very good. good what time? time? Aquí, chicos, pueden ver los dos ejemplos. Algunas veces yo voy a tener una WH word, como la primera, segunda, tercera y cuarta, como where, ¿verdad? Uh, who or what. Bueno, veamos la fórmula. Ya se fijaron, en la primera sección tengo todos los WH words. Luego tengo the auxiliaries. Then I have the subjects. And last, I have the complements. And my question mark, ¿verdad? Luego la última. En la última tengo what time does she start college? Now, este es un eh, perfecto ejemplo, ¿verdad? De una eh, WH phrase, ¿ok? WH phrase. Yeah. Aquí está, WH word, ¿verdad? WH word. Y tenemos las, ups, perdón. WH word y tenemos las WH phrase. Dígame, ¿alguien me iba a preguntar algo? Ok, entonces si es, si es solo la palabrita que necesita es WH word, pero si necesita más como what time es WH phrase, porque van más cositas aparte del what o del WH word. Vamos a ver, eh, quiero que en el chat chicos ustedes ahorita vayan, ¿verdad? Y me den un ejemplo. Give me an example of a WH uh, question, ok? WH question. Let me see your examples, please. Todos ahí digitando sus, sus ejemplos. Let me see your examples. ¿Cómo se pone what time is it? What time is it? What time is? Verbo to be. It. Is. It. Is it. Is it. Is it. I S. Ajá. It. I T. What time is it? Okay. What time is it? Like this. Ahí está en el chat. What time is it? Mm -hmm. Mm -hmm. Very good. Who does he live with? Very good. Excellent. Continue. Continue with your examples. Let me see. It could be any example. Okay. What is, what is your favorite color? Y allí, Jennifer, me falta el auxiliar. Where does she work? Okay. Vamos a ver esta acá en what is, what, sure. what is. Uh -huh. 
What eh, los favorite? ejemplos tienen que ser con el, con el auxiliar. Sí, ajá. algunos, si ustedes se fijan, están compartiendo ejemplos con el verbo to be, pero no hay problema, ¿verdad? Eh, puede compartirlos con el verbo to be. Por ejemplo, Marilyn sí. nos está compartiendo, pero uno con presente continuo. Dígame. Yo lo envié con el verbo to be también. No, no se preocupe, está bien. Ajá. Igual, si manda con, con el verbo to be, ahora envíen otro con la fórmula que hemos estado viendo. Por ejemplo... A mí, me, a mí se me dificulta bastante. Bueno, realmente yo antes estuve en una academia y justamente estaba en este tema cuando me salí. Ajá. Y, y se me dificulta. El das siempre va después de la W WH question. Así es. Uh -huh. sí. Si ustedes se fijan, eh, veamos, vamos aquí al chat. ¿Alguien puede ahorita revisar este y poner así como referencia? En este caso, Reina, re remember, eh, tiene que ser sin ING, ¿verdad? Por ejemplo, aquí sería, where, uh -huh, where does she cook? ¿A dónde cocina? Ajá. Y la respuesta sería, in the kitchen. Where does she cook? In the kitchen, right? When is your mom's birthday? Very good. Bye. Aquí en el chat, eh, no sé quién me estaba diciendo que había estudiado en una academia, no vi su nombre, perdón. Vamos a desplegar aquí. Marilyn. Usted fue Marilyn. No, teacher, fue Lisbeth. Lisbeth. Que no he hablado. <laughs> no, 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 es que escuchaba, eh, Marilyn escuchaba yo que me decían. No, fue Lisbeth. Lisbeth. No, sí, teacher. Usted confundo las voces de Marilyn y Lisbeth. Ah, ok. Vaya, entonces, ¿quién me estaba comentando eso? Perdón. Es que, es que no veo el, el... De que se me dificultaba el tema del do y el das. Ah, ok. Gracias. Perdón, Lisbeth. Ok, ahorita. Ahorita le voy a compartir, le voy a hacer referencia el cuadrito que nosotros vimos de la fórmula. Por eso es que es bien importante tener como la guía y yo les compartí acá un cuadrito. Ahorita se lo paso. Quiero ver si está acá. Eh, where is it? Fue de lo primero que vimos. Bueno, no, no lo encuentro. Eh, ¿Dónde está? Ah, aquí está. Ahorita, ahorita le hago la referencia. Give me one moment. Vale. Este cuadrito, Lisbeth, que, al que estoy haciendo referencia ahí en el chat, ¿verdad? Dele clic a la foto. A uh -huh. Y usted va a ver que es, ahí está como la fórmula exactamente de cómo yo voy a hacer mis preguntas en presente simple. Por supuesto, ese es presente simple con cualquier verbo. Con el verbo to be es todavía mucho más sencillo porque el verbo to be tiene una característica bien especial y es que él solito es... A mí es independiente el verbo to be. El solito puede ser positivo, negativo y pregunta. Por ejemplo, she is a nurse. Negativa. She isn't a nurse. Question. Is she a nurse? Entonces, el verbo to be es genial porque no necesito nada. El solito es ese positivo, negativo y pregunta. La cuestión es cuando yo tengo otros verbos, siempre en presente simple para hacer mis preguntas. Entonces, ahí está la fórmula, ¿verdad? Que usted debe seguir para las afirmativas negativas y preguntas. Abajo, si usted se fija, Lisbeth, ¿verdad? Ahí tiene las WH words o las WH phrases. Uh -huh. Esa parte, Lisbeth, es, esa parte siempre va antes de mi fórmula, digámoslo así. Si usted se fija, ahí necesito, yo, cuando yo tengo yes, no questions, ¿verdad? Como por ejemplo, do you have a car? Do you have a car? Entonces yo solo tengo dos respuestas. Yes, I do, or no, I don't. O mm -hmm. sí, o no tengo. Pero cuando tengo WH questions o information questions, entonces ahí pregunto yo por algo más. Vaya, entonces empiezo con mi fórmula. Do or does, dependiendo de cuál sea el sujeto. Después de do or does, sigue mi subject. Después de mi subject, sigue el verb. Pero el verb has to be in base form, ¿ok? Y luego necesito mi question mark. 
¿verdad? Eso es, esa es mi fórmula cuando yo voy a hacer yes, no questions, Lisbeth. Pero, ¿qué sucede cuando yo quiero hacer este tipo de preguntas? Que son las information questions. Todo lo que yo tengo que hacer es seguir la misma fórmula que usted tiene ahí y aparte agregar el WH word. Por ejemplo, vea la pantalla. Si se fija, aquí tenemos los mismos elementos. Ya se fijó. Tenemos auxiliary, tenemos mm -hmm. subject, vaya, auxiliary does, subject, she, verb, come y from que es un complemento y el question mark. Pero solo eso es la fórmula para la yes no question, pero yo necesito algo más porque está incompleta, porque esta es una information question. Entonces la pregunta es where, where does she come from, ¿verdad? Entonces ahí sí necesito yo eso, ¿verdad? ¿Ok? Ahí, por ejemplo, sus compañeros en el chat escribieron algunos ejemplos. Por ejemplo, el que estábamos ahí eh, diciendo con Reina. Where does she cook? Where does she cook? A WH word, auxiliary, does, subject, she. Sería, ¿dónde, dónde, ¿Dónde cocina ella? ¿verdad? Ajá, ¿dónde cocina? Ah, yes, in the kitchen, right? Ahí tiene otra en el chat. Where does he live, right? Where does he live, okay? And uh, then, what time does, I mean, en este caso, Reina, what time do they, porque es they, para they no necesitamos dos, sería do, ¿verdad? What time do they start college, okay? What time do they Pero, start o sea college? Que, Digan. O sea que ese auxiliar lo tenemos que utilizar siempre que vamos a hacer una pregunta con otro verbo que no sea el verbo to be. Exacto. Ah, Así es, eso es exactamente lo que, lo que se acaba. Y en, el, la, en la pregunta número 5, teacher, ¿por qué what time? Uh -huh. El Muy does bien. está después de time. Muy bien. Eh, en ese caso, correcto, ahí está cabal, reina, cabal. Eh, en ese caso es porque, si usted se fija aquí en el chat, yo les escribí que a veces necesitamos una WH word y a veces necesitamos una WH phrase. Entonces, ese ejemplo de what time es un ejemplo de una WH phrase, ¿verdad? Porque yo puedo decir what time, porque si yo pregunto what does the star college, I mean, what does uh, she star college, no tiene sentido, porque en realidad no estoy preguntando exactamente qué es lo que, qué es lo que yo necesito saber, que es la hora, ¿ok? Entonces, what time does she start? Por eso le digo, algunas veces vamos a necesitar una WH word y algunas veces una WH phrase, ¿verdad? Que no solo necesita eso, sino que algo más. O sea, en sería el caso... qué horas llega, ¿verdad? ¿Perdón? Esa pregunta sería a qué horas llega, ¿verdad? A qué horas. Uh -huh. Solo piensa en esto, Lisbeth. Uh -huh. Cuando yo pregunto algo con what, ahí, ahí va el mensaje de lo que yo quiero saber. Si yo quiero saber la hora, ¿Cuál? what time. Si yo quiero saber el lugar, where. Si yo quiero saber quién, who. ¿Verdad? Entonces, eso lleva el mensaje de lo que yo quiero saber. Permítame, solo creo que Reina me quería preguntar algo. Dígame, Reina. Eh, no, no. Solo no. este preguntar en el aspecto de que dos es singular y do es para plural, ¿verdad? Uh -huh. Correcto. Okay. Correcto. No solo para, para plural, porque para, en mi caso, primera persona, yo sí, ¿verdad? I don't, or, I, or do I, ¿verdad? Aquí creo que está, quiero ver si les compartí esa parte. Eh, sí, allí está, si ustedes se fijan, voy a hacer la referencia ahorita, aquí en el chat, ¿ok? Perdón. Vamos a ver. Aquí en el chat hay una parte. Siempre... Eh, de lo mismo. Veamos. Ok. Ahorita les hago la referencia. Ahí está. Ok. Esa es la, la parte en donde ustedes pueden ver cuál es el, el auxiliar que se utiliza. ¿Verdad? Ahí está como el ejemplo por cada uno de los subjects. Y sí, a veces, en el, por ejemplo, en I uso do, ¿verdad? Con... You uso do. Ahí solo con he, she, it y los singulares, cualquier nombre en singular, voy a utilizar does. Pero con el resto, do. Uh -huh. 
Eh, Lisbeth, no sé si contesto su pregunta. Sí, 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 teacher. Muchas gracias. Bye. Bueno, si gustan, chicos, para reforzar la parte de do and does, ¿verdad? Y siempre con las WH questions, voy a buscar unas worksheets para que ustedes practiquen, ¿verdad? Cuando ustedes tengan tiempo. Recuerden que estas no son tareas, es nada más extra para quien pueda, ¿verdad? Eh, lo practique porque acuérdense que esto es como el gimnasio, ¿verdad? Entre usted más va, más se prepara, más trabaja, pues más tonificado y así como más músculo a echar, ¿verdad? Entonces lo mismo va a ser así con grammar, ¿verdad? Entre más, más practiquemos, pues más vamos a poder manejarlo y se nos va a ser mucho más sencillo como poder expresar nuestras ideas. Uh, antes de que me despidas, chicos, ¿hay alguna pregunta? Uh, ¿Algo que necesiten? No hay preguntas. Dígame. Eh, de mi parte, en, en este tema, ¿verdad que hay videos en YouTube de parte del programa de becas? Sí, así es. Es correcto. Okay. Sí, sí. Ah, pues ahí. ahí voy a seguir practicando y seguir su consejo. Vaya, cómo no. Y si gustan también igual, yo les voy a mandar, bueno, aquí lo voy a apuntar. Les quiero mandar unas worksheets porque sí me interesa que trabajen esta parte. Porque entre más practiquen, más rápido lo van a entender. Ya van a ver. Worksheets about present simple, ¿verdad? Con esta, con esta estructura de las WH questions. Y voy a ver si les mando unos videos, ¿verdad? Ah, pero yo les mandé uno sobre eso. Pero igual se lo voy a reenviar, ¿ok? Así que si no hay más preguntas, chicos, yo me despido. Ha sido un placer atenderles, ¿verdad? Igual para mañana, si ustedes tienen, si ustedes avanzan en la plataforma y encuentran algo que no entienden, lo traen para la clase y aquí lo resolvemos, ¿ok? Okay. You're welcome. Thank you for joining, guys. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.